മാസ്റ്റർ കീയുടെ മറ്റൊരു ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആറ്റത്തിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ വളരെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട് ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് പ്രോട്ടോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവാണ് ന്യൂട്രോണിൻ്റെ ചാർജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചാർജ് ഇല്ല നോ ചാർജ് അപ്പം ആറ്റത്തിൻ്റെ സെൻട്രൽ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് പ്രോട്ടോണിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ ഈ ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമായിട്ട് കുറേ സർക്കുലാർ പാത്ത് ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഈ സർക്കുലാർ പാത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർബിറ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഷെല്ലെന്ന് വിളിക്കാം എനർജി ലെവൽ എന്ന് വിളിക്കാം സ്റ്റേഷണറി സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ ആറ്റത്തിന്റെ സെന്റർ ഭാഗമാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് ചുറ്റുമായിട്ട് കുറെ സർക്കുലാർ പാത്തുണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഓർബിറ്റ് ഷെല്ല് എനർജി ലെവൽ സ്റ്റേഷണറി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഇവിടെയാണ് ഈ ഓർബിറ്റിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഷെല്ലിലാണ് ആര് കാണപ്പെടുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ കാണപ്പെടുന്നത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് ആണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഷെല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് കെ ഷെൽ അപ്പൊ നമ്മുടെ ഓരോ ഷെല്ലിനും ഓരോ ഓർബിറ്റിനും ഒരു പേരുണ്ട് ഒരു ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ സൂചിപ്പിക്കും ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഷെല്ലിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് കെ ഷെല്ല് അതിനൊരു ഷെൽ നമ്പർ കൂടെ ഉണ്ട് ഷെൽ നമ്പർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സ്മാൾ എന്നാണ് അപ്പൊ ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഷെല്ലാണ് കെ ഷെല്ല് അതിന് ഷെൽ നമ്പർ ആണ് വൺ ഓക്കെ തൊട്ടടുത്ത ഷെല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൽ അതിന് ഷെൽ നമ്പർ ആണ് രണ്ട് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഷെല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എം അതിന്റെ ഷെൽ നമ്പർ ആണ് മൂന്ന് തൊട്ടപ്പുറത്ത് ഷെല്ലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻ അതിന് ഷെൽ നമ്പർ ആണ് ഫോർ അപ്പം ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഷെല്ലാണ് കെ ഷെല്ല് തൊട്ടിപ്പുറത്തത് എൽ തൊട്ടിപ്പുറത്തത് എം തൊട്ടിപ്പുറത്തത് എൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇത്രയും ഒന്നുകൂടി ആറ്റത്തിന്റെ സെന്റർ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഉണ്ട് പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല ന്യൂക്ലിയസ് ചുറ്റുമായിട്ട് കുറെ സർക്കുലാർ പാത്തുണ്ട് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരുകൾ നാല് ഓർബിറ്റ് ഷെല്ല് എനർജി ലെവൽ സ്റ്റേഷണറി സ്റ്റേറ്റ്സ് ന്യൂക്ലിയസുമായിട്ട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഷെല്ലാണ് കെ ഷെല്ല് തൊട്ടിപ്പുറത്തത് എൽ തൊട്ടിപ്പുറത്തത് എം തൊട്ടിപ്പുറത്തത് എൻ അതിന് ഓരോ ഷെൽ നമ്പർ കൂടെ ഉണ്ട് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഈ ഓർബിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഷെല്ലിലാണ് ആര് കാണപ്പെടുന്നത് ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ശരിയല്ലേ ഓരോ ഓർബിറ്റലിലും എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് ഓരോ ഓർബിറ്റിലും എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടി ഇക്വേഷൻ ആണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ ഓരോ ഷെല്ലിലും ഓരോ ഓർബിറ്റിലും രണ്ടു ഒന്ന് തന്നെയാണ് എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടി ഇക്വേഷൻ ആണ് ടു എൻ സ്ക്വയർ ആ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഷെൽ നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കെയിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എല്ലിലാണെങ്കിൽ മാക്സിമം എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എമ്മിലാണെങ്കിൽ മാക്സിമം പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എന്നിലാണെങ്കിൽ മാക്സിമം മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ മെയിൻ ഷെല്ലുകളാണ് കെ എൽ എം എൻ കെയിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എല്ലിൽ മാക്സിമം എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എമ്മിൽ മാക്സിമം പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എന്നിൽ മാക്സിമം മുപ്പത്തി രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് ഓക്കെ ആണല്ലോ മെയിൻ ഷെല്ലുകളാണ് കെ എൽ എം എൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ മെയിൻ ഷെല്ലുകളെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സബ് ഷെല്ലുകളായിട്ട് അപ്പൊ മെയിൻ ഷെല്ലാണ് കെ എൽ എം എൻ മെയിൻ ഷെല്ല് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും എന്തായിട്ട് സബ് ഷെല്ല് കെയിൽ ആകെ ഒരു സബ് ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ അത് എസ് ആണ് ഓക്കെ കെയിൽ ആകെ ഒരു സബ് ഷെല്ലേ ഉള്ളൂ അതെന്താണ് എസ് ആണ് എല്ലിൽ രണ്ട് സബ് ഷെല്ലുകളുണ്ട് അത് എസും പിയുമാണ് എമ്മിൽ മൂന്ന് സബ് ഷെൽ ഉണ്ട് എസ് പി എ ഡി എ എന്നിൽ നാല് സബ് ഷെൽ ഉണ്ട്
പിഎ ഡി എ എഫ് കെയിൽ ആകെ ഒരു സബ്ഷല്ലേ എസ് എല്ലിലാണെങ്കിൽ എസും പിയും എമ്മിലാണെങ്കിൽ എസും പിയും ഡിയും എന്നിലാണെങ്കിൽ എസ് പി ഡി എഫ് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ സബ്ഷലിലും മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് പഠിക്കാം ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് എസ് എസ് എന്ന സബ്സിഡിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എസ് എന്ന സബ്സിഡി ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണമാണ് രണ്ട് പി എന്ന സബ്സിഡിലാണെങ്കിൽ ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഡി എന്ന സബ്സിഡിലാണെങ്കിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ എഫ് എന്ന സബ്സിഡിലാണെങ്കിൽ പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പം ഓരോ സബ്ഷെല്ലിലും എത്ര ഇലക്ട്രോണിനെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റും പരീക്ഷയുടെ ഒരുപാട് തവണ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് എസ് എന്ന സബ്ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ പി എന്ന സബ്ഷിൽ മാക്സിമം ആറ് ഇലക്ട്രോൺ ഡി എന്ന സബ്ഷിൽ മാക്സിമം പത്ത് ഇലക്ട്രോൺ എഫ് എന്ന സബ്ഷിൽ മാക്സിമം പതിനാല് ഇലക്ട്രോൺ അപ്പൊ ഇത്രയും ഇലക്ട്രോണിനെ മാത്രമേ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കത്തുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ മെയിൻ ഷെല്ലുകളാണ് കെ എൽ എം എൻ ഈ മെയിൻ ഷെല്ലുകളെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തതാണ് സബ് ഷെല്ലുകൾ എസ് പി എ ഡി എ എഫ് ഈ സബ് ഷെല്ലുകളെ നമ്മൾ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സബ് ഷെല്ലുകളെ വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതാണ് ഓർ ബിറ്റൽ ഓർ ബിറ്റ് അല്ല ഓർ ബിറ്റൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ മെയിൻ ഷെല്ലാണ് കെ എൽ എം എൻ മെയിൻ ഷെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സബ് ഷെല്ല് സബ് ഷെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് എന്ത് ഓർ ബിറ്റൽ ഓർ ഓർ ബിറ്റൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഒരു ഓർബിറ്റലിൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ കാണത്തുള്ളൂ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു ഓർബിറ്റ് ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റിയ ഇലക്ട്രോണിന്റെ എണ്ണം എത്രയാണ് മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാം സബ്ഷിൽ എത്ര ഓർബിറ്റലുകൾ ഉണ്ടെന്ന് എസ് എന്ന സബ്ഷിൽ ആകെപ്പാട് ഒരു ഓർബിറ്റൽ പി എന്ന സബ്ഷിൽ മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽ ഡി എന്ന സബ്ഷിൽ അഞ്ച് ഓർബിറ്റൽ എസ് എന്ന സബ്ഷിൽ ഏഴ് ഓർബിറ്റൽ ഒന്നുകൂടെ മെയിൻ ഷെല്ലുകളാണ് കെ എൽ എം എൻ അവരെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സബ്ഷെല്ലാണ് എസ് പി എ ഡി എ എഫ് സബ്ഷെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓർബിറ്റൽ ഒരു ഓർബിറ്റൽ മാക്സിമം രണ്ട് ഇലക്ട്രോണിനെ മാത്രം അക്കോർഡിയാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എസിൽ ആകെപ്പാടെ ഒരു ഓർബിറ്റൽ പിയിൽ മൂന്ന് ഓർബിറ്റൽ ഡിയിൽ അഞ്ച് ഓർബിറ്റൽ എഫിൽ മാക്സിമം ഏഴ് ഓർബിറ്റൽ അപ്പൊ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാം ഒന്നുകൂടെ പഠിച്ച കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ആറ്റം ആറ്റത്തിന്റെ സെന്റർ ഭാഗത്തെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിനകത്താണ് പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണും ഉള്ളത് പ്രോട്ടോണിന്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ന്യൂട്രോണിന് ചാർജ് ഇല്ല ഓക്കെ ഈ ന്യൂക്ലിയസ് സിറ്റുമായിട്ട് കുറെ സർക്കുലാർ പാത്തുണ്ട് അതിന് നാല് പേരുകൾ വിളിച്ചു ഓർബിറ്റ് ഷെല്ല് എനർജി ലെവൽ സ്റ്റേഷണറി സ്റ്റേറ്റ്സ് അവിടെയാണ് ഇലക്ട്രോണുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ഇലക്ട്രോണിന്റെ ചാർജ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി നമ്മൾ പഠിച്ചത് മെയിൻ ഷെല്ലുകൾ കെ എൽ എം എൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ ന്യൂക്ലിയസ് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഷെല്ല് കെ ഷെല്ല് തൊട്ടിപ്പുറത്തത് എല്ല് തൊട്ടിപ്പുറത്തത് എം തൊട്ടിപ്പുറത്തത് എൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ മെയിൻ ഷെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് സബ് ഷെല്ലുകൾ എസ് പി എ ഡി എ എഫ് കെയിൽ ആകെ ഒരു സബ് ഷെല്ല് എസ് എല്ലിലാണെങ്കിൽ എസും പിയും എമ്മിലാണെങ്കിൽ എസും പിയും ഡിയും എന്നിലാണെങ്കിൽ എസ് പി എ ഡി എ എഫ് ഓക്കെ ഇനി മെയിൻ ഷെല്ല് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സബ് ഷെല്ല് സബ് ഷെല്ല് വീണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അതാണ് ഓർ ബിറ്റൽ ഓക്കെ ആണല്ലോ ഓരോ ഓർ ബിറ്റൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺ എണ്ണമാണ് രണ്ട് എസിൽ എസ് എന്ന സബ് ഷെല്ല് ആകെപ്പാട് ഓരോ ഓർ ബിറ്റലേ ഉള്ളൂ പിയിലാണെങ്കിൽ മൂന്ന് ഓർ ബിറ്റൽ ഡിയിലാണെങ്കിൽ അഞ്ച് ഓർ ബിറ്റൽ എഫിലാണെങ്കിൽ ഏഴ് ഓർ ബിറ്റൽ ഓക്കെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ അവസാനിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻ്റായിട്ട് ചോദിച്ചാൽ കൃത്യമായി മറുപടി നൽകുന്നതായിരിക്കും എൻ്റെ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ മാസ്റ്റർ കി അക്കാഡമിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി അമർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസൊക്കെ അപ്പോൾ